E aí galera, Cássio falando e bem-vindos à nossa 22ª aula de RGSS. Bom, eu achei o erro, foi um erro muito, muito idiota. Mas é o seguinte, quando a gente executa aqui o GameVent, a gente roda o Initialize. Isso daqui estava aqui, mas o que isso dali fazia? Isso daqui, o ABS Initialize, ele vinha lá o Initialize original do evento e iniciava o evento que era e rodava esse método aqui. Rodando esse método aqui, ele rodava esse daqui, criava o um inimigo bonitinho, só que logo depois, isso daqui estava depois disso. E daí ele anulava o inimigo <risos> e tornava inútil o nosso esforço. Bom, dei mais umas coisinhas aqui. Uh, eu troquei, eu coloquei isso daqui, estava depois disso, aí eu joguei aqui para cima. Por quê? Para ele apagar a variável de inimigo antes de iniciar os eventos, porque aqui ele vai iniciar os eventos dentro desse método. Uh, deixa eu ver o que mais eu mudei. Eu mudei isso daqui que eu tinha esquecido de colocar isso daqui ainda, que a gente tinha que incluir na, o nosso inimigo, o nosso evento na variável de eventos inimigos. Uh, tá, isso aqui eu estava testando, né? O hum, que mais que eu mudei? Ah, eu mudei o update. O, eu joguei aqui o ABS update, que é o update original do evento, está aqui para baixo. Aí, ó, se o inimigo for diferente de nulo, aí ele, update, ele dá o update das coisas do inimigo aqui. E está tudo certinho. Se vocês podem ver aqui, agora sim, como a gente esperava, eu vou vir aqui. Ó, tá aqui o nosso log, as coisas criadas. Aí eu vou vir aqui e vou encostar. Opa, estava segurando conta. Eu vou encostar em algum inimigo, ó. Ó, vocês viram? Deu erro. É, método indefinido da Mage Hero. Era isso que a gente esperava. Então, tudo certo. Ah, beleza. Agora... Nós terminamos a nossa classe de, do, de mudar a classe de evento. Então vamos dar game player aqui que a gente tem um ABS para terminar. Game player. Filha de game. Uh, character. É isso, né? O evento também coloquei, coloquei. Então tá. Vou dar aqui um end. E bom, é isso aqui. Uma coisa interessante que a gente precisa fazer Colocar um recover para cada inimigo Então eu vou colocar aqui ó, Uma constante Colocar enemy recover Igual vou Colocar aqui a 30 Por exemplo, 30 não 30 é, é pouquíssimo Então eu vou colocar aqui 60 O que, que vai ser recover? Vai ser o tempo que a gente vai querer que ele espere para atacar de novo Senão ele vai ficar dando um dano ferrado E a gente vai morrer do nada Então eu vou fazer assim ó Recover igual a zero. O que, que eu vou fazer com essa variável recover? Eu vou vir aqui no update, o update do inimigo, e vou fazer assim, ó. Uh, como é que é? Arroba recover menos igual a um, um if arroba recover se ele for maior que zero. Se ele for maior que zero, ele vai ficar tirando um. E daí quando ele ataca, eu vou igualar o recover igual a abs config dois pontos enemy recover aí ele vai ter que esperar um tempo depois de atacar não vai poder ficar atacando e dando dano ferrado até a gente morrer então tá beleza vou fazer uma outra constante aqui uh, ataque ok eu vou colocar aqui o x um symbol para a gente definir a tecla de ataque Que a gente vai fazer isso aqui agora Então o que, que a gente vai fazer aqui? Uh, a gente vai é, configurar os ataques do player É, configurar os ataques do player Então para isso a gente vai fazer assim Aliás, uh, abs initialize Initialize Aliás, abs Update Update, tá Demos aliás em dois métodos Então vamos dar aqui uma checada para ver se os dois não tem parâmetro. Vamos ver o player. Update. Vamos procurar o update, 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 update do player. Tá aqui. Maravilha. Não tem nenhum parâmetro. Vamos ver o initialize. Também não tem nenhum parâmetro. Beleza. Então estamos aqui. 
e não precisamos de parâmetro. O que, que eu vou fazer aqui? Vou definir um recover para o player também. E aqui eu vou pôr igual a zero e vou pôr aqui abs. Seria mais fácil ter copiado inteiro, né? abs initialize. E aqui vou rodar aqui o update ps, tá? E eu vou rodar aqui o update do player, né? Daí tá, eu vou colocar aqui arroba recover menos igual a um if recover for maior que zero. Eu vou colocar aqui update ataque e só beleza Vou colocar aqui assim, def update ataque que é isso daqui ah uma coisa interessantíssima que a gente esqueceu de colocar aliás por que eu vim aqui embaixo o ataque a gente vai vamos usar aqui o o nosso a nossa animação aqui então por assim game player com y ponto animation id igual arroba enemy ponto animation animation tá e mais uma condição eu vou colocar aqui o ataque para ele dar um retorno return if se o hp dele for menor ou igual a zero ele não pode mais atacar tá morto 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 não pode atacar hum tá seis minutos beleza então para o update é isso vamos dar um update no ataque agora e assim ah, tem que definir um da mage hero def da mage hero valor beleza então que como que eu vou fazer aqui agora tá update ataque eu vou fazer assim if uh, Update ataque, eu vou colocar aqui if input.trigger eu vou por aqui abs com fig a ataque k okay. uh, tá, isso daqui vai ver se a gente aperta uma tecla beleza? beleza então vamos dar um case arroba direction que a gente precisa ver a direção que ele está e vamos dar aqui alguns when when hum, when 2 when 4 when 6 when 8 beleza, para ver as direções que ele está porque cada direção tem uma então vou colocar um comentário aqui uh, para baixo para esquerda, para 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 direita e para cima. Tá, agora eu vou fazer aqui um, um negócio que talvez seja soe meio estranho para vocês. Eu vou colocar assim, ó, a x de sei lá, a x, eu vou fazer assim. Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho. Ah. Para ver se está na frente. Ah, sim, eu vou ter que fazer assim, ó. For enemy in game map .enemy enemies. Tá. Aí sim o case direction. E eu vou fazer isso daqui. Vou fazer assim. A x vai ser igual a game ao, ao x do player, que é arroba x, menos enemy.x. E eu vou fazer a mesma coisa para o a y. Uhum. Certinho. Aí tá. O que que, <coughs> quais, são, vão, quais que vão ser as condições para atacar segundo essas coisas aqui? Então, assim, ah, esse end aqui ele é para cá. Eu vou fazer assim: a def attack enemy event. Tá bom. Então, eu vou fazer assim: ó. 
Attack enemy. Hum. Eu vou copiar isso daqui quatro vezes. E aqui eu vou por colocar if. Daí o que, que vai ter que ser esse if? Uh, bom, vai ser assim. O, se o jogador está para baixo, o inimigo vai ter que estar tá no mesmo eixo x dele. Então eu vou ter que colocar assim. If a x igual a zero. E aqui outra condição. A mesma coisa quando ele está para cima. O eixo x vai ter que ser igual a zero. Agora, para os lados, vai ser o eixo y, que vai ter que ser igual a zero. Tá bom. Então, eu estou colocando do, do, do jogador. O jogador está aqui, tá aqui, supondo que ele esteja aqui e o inimigo esteja aqui. Então, tá. O ax vai ser o x do jogador menos o x do inimigo. Então, quando ele está para baixo, o x do inimigo vai ter que ser igual a menos 1. Aliás, o, o a, a y vai ter que ser igual menos 1 quando ele está para cima o a y vai ter que ser igual a 1 aí aqui nos dois quando ele está para a esquerda o a x vai ter que ser igual a menos 1 e quando ele está para a direita vai ter que ser igual a 1 então é isso, daí ele vai atacar o inimigo tá, agora vamos definir o método de atacar o inimigo hum, ah, deixa eu tirar isso aqui eu não gosto de comentário no código acho feio Deixa eu ver o tempo. 11 minutos, eu acho que ainda dá tempo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, event.damage enemy. Aí aqui eu vou colocar assim, ó. Game party, que é o jogadores.members, que é o grupo, e zero, o primeiro membro do grupo. Ponto atk, que vai ser o ataque dele. Aí, simples demais. E eu vou colocar aqui event ponto animation id igual aí eu vou fazer assim game party mas vou fazer assim hero igual game party ponto members aí que eu vou colocar aqui hero ponto atk eu vou colocar aqui hero ponto weapons aí zero é a primeira arma ponto animation id eu acho que é isso. É. Se eu não me engane, é isso sim. Então, está pronto aqui. Vamos ver se o do. Uhum. Ah, sim, faltou colocar o recover. Recover. Eu vou colocar aqui o player recover. Uhum. Player recover. E eu vou colocar o recovery do player para 40, menor. Então vamos testar. Espero que não tenha dado nenhum erro. Ah, sim. A tecla X já está para pular. Então eu vou colocar Y. Ah, vamos ver se funciona. Ó, ele está tomando o ataque. Então vamos ver se ele consegue dar o ataque, ó. E matou o inimigo, funciona. Só que tem alguma coisa na frente, olha. Parece estranho, não sei o que está acontecendo. A gente tem que acertar isso daí, ó. Mas ó, vocês estão vendo? Ele está equipado com um machado. A animação do machado deve ser essa, aí, ó. Aliás, eu fui pular agora. Cadê? Ó, viu? Ele está morrendo. Eu só tô com algum probleminha, os eventos estão... Ah, sim, eu esqueci de mudar a prioridade deles, né? Quando ele morre, eu tenho que vir aqui e colocar Priority Type. Onde é que eu tenho que colocar isso daqui? Ah, sim, aqui. Vou colocar igual a zero. Aí o evento não enche mais o saco. E colocar o Trigger dele. Igual a zero também. Aí vejamos o que acontece. É, o BS tá meio... Meio lerdo ainda, né? 
Ih, ele não tá cortando. Aí, cortou. Ah, sim, é porque o... O... Tá, eu acho que tá trocado aqui. Deixa eu tirar esse menos aqui e colocar o menos pra cá. Dá uma olhada no tempo. Vamos ver se funciona. Rapid, rapidamente. Agora sim. Aí, tá funcionando. Nosso ABS. Só que o jogador ainda não toma dano, tá com o HP inteiro. Então é isso. Próxima aula. É, acho que mais umas duas aulas a gente finaliza esse script. Então é isso. Até lá. E. É, a gente termina então. Tchau.